को अनुभव करने के लिए एक प्रमाणिक चित्त एक ऑथेंटिक माइंड चाहिए हमारा सारा चित्त औपचारिक है फॉर्मल है प्रमाणिक नहीं है न तो हम प्रमाणिक रूप से कभी प्रेम किए हैं न प्रमाणिक रूप से कभी क्रोध किए हैं न प्रमाणिक रूप से कभी हमने घृणा की है न प्रमाणिक रूप से हमने कभी क्षमा की है हमारे सारे चित्त के आवर्तन हमारे सारे चित्त के रूप औपचारिक हैं, झूठे हैं मिथ्या है। अब मिथ्या चित्त को लेकर जीवन के सत्य को कोई कैसे जान सकता है सत्य चित्त को लेकर ही जीवन के सत्य से संबंधित हुआ जा सकता है हमारा पूरा माइंड हमारा पूरा चित्त हमारा पूरा मन मिथ्या और औपचारिक है इसे समझ लेना उपयोगी है सुबह ही आप अपने घर के बाहर आ गए हैं और कोई राह पर दिखाई पड़ गया है और आप नमस्कार कर लिए और आप कहते हैं उसे मिलके कि बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन हो गए लेकिन मन में आप सोचते हैं इस दुष्ट का सुबह ही सुबह चेहरा कहां से दिखाई पड़ गया ये अन ऑथेंटिक माइंड ये गैर प्रमाणिक मन की शुरुआत हुई 24 घंटे हम ऐसे दोहरे ढंग से जीते हैं तो जीवन से कैसे संबंध होगा फिर दोष देना जीवन को बंधन पैदा होता है दोहरेपन से जीवन में कोई बंधन नहीं है बंधन पैदा होता है मनुष्य के दोहरेपन से हम दोहरे ढंग से जी रहे हैं भीतर कुछ है बाहर कुछ है दोहरा ढंग भी होता तो भी ठीक हम हजार ढंग से जी रहे हैं एक ही साथ हजार बातें हमारे भीतर चल रही है हमारे व्यक्तित्व में कोई प्रमाणिकता कोई भी सच्चाई नहीं है सारा व्यक्तित्व झूठ मालूम होता है सारा व्यक्तित्व ही अभिनय का एक्टिंग का मालूम होता है किसको धोखा दे रहे हैं लेकिन आप किसके सामने ये अभिनय चल रहा है किसी और को धोखा नहीं होगा इस धोखा देने में स्वयं को ही जानने से वंचित रह जाएंगे जीवन से संबंधित होने से वंचित रह जाएंगे सब तरह का धोखा है जो आदमी दे रहा है सबसे गहरा धोखा मन के तलों पर है जहां हमारी कोई भी चीज सच नहीं रह गई है कभी आपने सच में ही किसी को प्रेम किया है समझदार लोग कहते हैं प्रेम ना समझ करते हैं समझदार लोग प्रेम की बातें करते हैं अभिनय करते हैं प्रेम वगैरह कभी नहीं करते व्यवहारिक लोग जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो कभी प्रेम प्रेम सिर्फ प्रेम की बातें करते हैं हमारे सारे भाव बातों तक सीमित हो गए कभी कोई जीवन की कोई भी अनुभूति ऐसी तीव्रता से हमें नहीं पकड़ ली है जिसके लिए हम जी जाएं या जिसके लिए हम मर जाएं कोई ऑथेंटिक कोई प्रमाणिक दांव हमारे जीवन में नहीं है क्रोध भी हम करते हैं तो पोच इंपोर्टेंट उस क्रोध में भी कोई बल नहीं होता कोई शक्ति नहीं होती जो क्रोध भी नहीं कर सकता प्रमाणिक रूप से वो क्षमा कैसे कर सकेगा क्षमा भी वही कर सकता है जो क्रोध करने में समर्थ हो मित्र भी वही हो सकता है जो शत्रु होने में समर्थ हो लेकिन ना हम शत्रु हो सकते हैं ना हम मित्र हो सकते हैं हम बिल्कुल बीच में खड़े रह गए हैं हम बिल्कुल त्रिशंकु हो गए हमारे जीवन की कोई भाव दशा नहीं रह गई एक एक ग्रामीण युवक पुराने दिनों की बात है क्योंकि अब तो दुनिया में ग्रामीण कोई भी नहीं रह गया है ग्राम रह गए हैं ग्रामीण कोई भी नहीं रह गया है आदमी सब शहरी है एक ग्रामीण युवक विवाह किया वो अमेरिका के कोई 200-250 वर्ष पहले किसी गांव की घटना है 
वो विवाह किया और अपनी नौ वधु पत्नी को लेकर अपनी घोड़े की बैल अपनी घोड़ा गाड़ी में सवार होकर गांव की तरफ वापस लौटा रास्ते में घोड़ा एक जगह ठिटक गया रुक गया उसने बहुत चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चला उसने घोड़े से कहा दिस इज वंस ये एक बार हुआ उसकी पत्नी कुछ भी ना समझी कि घोड़े से क्या बात की जा रही फिर घोड़ा थोड़ी दूर चला और फिर ठिटक गया उस जवान ने कहा दिस इज ट्वाइस ये दोबारा हो गई बात उसकी पत्नी फिर भी चुप रही घोड़ा तीसरी बार ठिटका उसने कहा दिस इज थ्राइस उठा बंदूक उठा के घोड़े को गोली मार दी उसकी पत्नी तो हैरान रह गई उसने उसे जोर से धक्का मारा और कहा ये क्या क्रूरता करते हो ये क्या पागलपन करते हो उसने कहा दिस इज वंस उसने कहा ये पहली बार हुआ उसकी पत्नी तो दंग रह गई उस जवान ने कहा दो मौके और बच गए उसकी पत्नी ने लिखा है कि मैंने पहली बार उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसका क्रोध इतना ज्वलंत हो सकता है और मुझे पहली दफा उसके व्यक्तित्व में एक बल और एक शक्ति और एक तेज का दर्शन हुआ नहीं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गोली मार दे लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि वो व्यक्ति इतना ही प्रेम भी कर सका मनुष्य जाति को उसके जीवन को विषाक्त कर देने वाले जो शिक्षक हुए हैं उन्होंने सब तरफ से इंपोर्टेंट कर दिया सब तरफ से पंगुता सिखाई है सब तरफ से जीवन के समस्त तीव्र भावों पर सब तरफ से रोक लगा दी है सब तरफ से कैद कर दिया आदमी को तब उसके भीतर कोई भी चीज बलशाली शेष नहीं रह गई अकबर के दरबार में एक सुबह एक घटना घट गई दो राजपूत युवक आए नंगी तलवारें उनके हाथों में है और अकबर के सिंहासन के सामने वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम दो राजपूत जवान हैं हम दोनों जुड़वा भाई हैं और हम दोनों तलाश में निकले हैं नौकरी चाहिए अकबर ने कहा तुम्हारी योग्यता क्या है तुम्हारी योग्यता क्या है उन्होंने कहा हम दो बहादुर लोग हैं और कोई हमारी योग्यता नहीं अकबर ने कहा कोई प्रमाण पत्र कोई सर्टिफिकेट लाए हो उन दोनों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे दो अंगारे उनकी तलवारें म्यानों के बाहर आ गई और एक दूसरे की छाती में एक क्षण में प्रविष्ट हो गई एक क्षण बाद दो लाशें पड़ी थी और खून के फगवारे बह गए थे अकबर तो घबरा आया उसके तो हाथ पैर कप गए उसने अपने राजपूत सेनापति को बुलाया और कहा कि ये क्या हुआ मैंने तो छोटी सी बात कही थी कि कोई प्रमाण पत्र लाए हो बहादुरी का वो राजपूत सेनापति बोला गलत बात कही थी आपने राजपूत से कहीं ऐसा पूछना होता है बहादुरी का प्रमाण पत्र और बहादुरी के कोई प्रमाण पत्र होते हैं सिवाय इसके कि कोई जिंदगी दाव पे लगा के दिखा दे और क्या प्रमाण पत्र हो सकता कोई कागज के सर्टिफिकेट होते हैं बहादुरी के उन दोनों ने दिखा दिया कि बहादुरी का क्या मतलब होता है एक ही मतलब होता है कि आदमी मौत के सामने खड़ा हो सकता है निर्भय और कोई मतलब नहीं होता बहादुरी का और बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता और जो आदमी बहादुरी का प्रमाण पत्र लिए फिरता हो उस आदमी से ज्यादा कायर कोई आदमी नहीं हो सकता है असल में प्रमाण पत्र कायर ही ढोते हैं और कोई प्रमाण पत्र नहीं लिए घूमता है अकबर ने अपने संस्मरणों में लिखवाया है कि वो बात मुझे याद रह गई मैंने दो जिंदा आदमी देखे थे एक क्षण में एक 
तीव्रता में एक प्रमाणिक जीवन देखा था एक क्षण में वो चमक देखी थी जो आदमी की चमक है लेकिन हम सबके जीवन से आदमी की चमक विलीन हो गई है न कभी वहां क्रोध ऐसा चमकता है कि बिजली की लौ पैदा हो जाए न कभी प्रेम वहां कोई चमक ही नहीं है हम बिल्कुल बिना चमक के बिना विद्युत के बिना बल के बिना शक्ति के लोग होते चले गए जीवन से हमारा संबंध नहीं हो सकता है जीवन से संबंध के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं जीवन से संबंधित होने के लिए मंदिरों की प्रार्थनाएं नहीं जीवन से संबंधित होने के लिए इंटेंसिटी तीव्रता का जीवन चाहिए एक ही प्रार्थना है जीवन देवता के मंदिर में वो है इंटेंस लिविंग वो है तीव्र जीवन वो है उद्दाम जीवन वो है बल शक्तिशाली जीवन ऊर्जा से भरा जीवन हम सब बिना ऊर्जा के जीते चले जाते हैं चलते नहीं है रास्तों पर जैसे धक्के खाते हैं मेरी दृष्टि में जीवन की कला की पहली शिक्षा जो हो सकती है वो ये कि हम जीवन को कितनी तीव्रता से ले सकें एक एक क्षण को तीव्रता से ले सकें जैसे एक एक क्षण ही हमारा जीवन दांव पे लगा हो कौन जानता है एक क्षण के बाद जीवन आए ना आए श्वास आए ना आए सच्चाई यही है कि एक एक क्षण जीवन दांव पर लगा हुआ है अब आप यहां बैठे हैं इतनी सुस्ती से इतने आराम से अगर आपको खबर की जाए कि बस घंटा भर और है आपके जीवन के लिए वो घंटा क्या होगा या आपको कहा जाए कि बस एक क्षण और है या अंतिम क्षण है उस क्षण में आप कैसे जिएंगे सच्चाई भी यही है कि एक आदमी को एक क्षण से ज्यादा जीवन मिला हुआ नहीं दूसरे क्षण का कोई भरोसा नहीं वो आए और ना आए जो क्षण मेरे हाथ में है वही मेरे हाथ में है अगर उस क्षण को मैं अपनी पूरी शक्ति से नहीं जीता हूं तो मैं जीवन की कला कभी नहीं सीख पाऊंगा अगर मैं भोजन कर रहा हूं तो कौन जानता है दोबारा भोजन कर सकूंगा कि नहीं अगर मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं तो कौन जानता है दोबारा ये प्रेम का क्षण आएगा या नहीं अगर मैं आकाश के तारे देख रहा हूं तो कौन कह सकता है कि दोबारा ये तारे मुझे देखने को मिलेंगे या नहीं तो एक ही बात हो सकती है जीवन की कला की पहला सूत्र यही हो सकता है कि जो भी मैं कर रहा हूं जिस क्षण से भी मैं गुजर रहा हूं जो भी मैं हूं वो मैं समग्रता से हो जाऊं वो मैं पूर्णता से हो जाऊं वो मेरा टोटल वो मेरे समग्र जीवन का केंद्र अणु बन जाए क्योंकि उसके बाहर का कुछ भी पता नहीं है उसका कुछ भी पता नहीं आज रात जब आप सोए तो कौन सा पता है कि कल सुबह आप उठेंगे तो फिर आज रात पूरी तरह सो लें क्योंकि दोबारा सोना आएगा कि नहीं नहीं कहा जा सकता है और अगर मित्र को विदा देने गए हैं तो ये विदा इतनी संपूर्ण हो इतनी परिपूर्ण कि कौन जाने ये मित्र दोबारा मिलेंगे कि नहीं लेकिन हम ऐसे ढीले ढाले जीते हैं कि वहां हमारे जीवन में क्षणों की तीव्रता का कोई बोध ही नहीं है कोई स्पष्टता ही नहीं है हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा जीने को है हम ऐसे जीते हैं जैसे सुस्ती से और आहिस्ता से जैसे जीवन एक लेजीनेस है एक आलस है एक प्रमाद है जीवन एक तीव्रता है और जो जितनी तीव्रता से जीता है वो जीवन के मंदिर में उतना ही गहरा प्रविष्ट हो जाता है लेकिन तीव्रता तो सिखाई नहीं जाती न हम रोते हैं कभी तीव्रता से कि हमारे सारे प्राण आंसू बन जाए तब वे आंसू भी अद्भुत हो जाते हैं जो पूरे प्राणों से आते हैं तब उन आंसुओं का मोल बहुत ज्यादा है 
तब वे किन्हीं भी हीरे जवाहरातों किन्हीं भी मोतियों से ज्यादा बहुमूल्य है वो आंसू जो पूरे प्राणों की झलक लेके आते हैं एक बार भी वैसा आदमी जब रो लेता है तो रोने के द्वार से ही वो जीवन से संबंधित हो जाता है या कि जब हम मुस्कुराएं तो वो हमारे पूरे प्राणों की मुस्कुराहट हो तो वो मुस्कुराहट भी हमें उसी तीव्रता में ले जाती है जीवन का प्रत्येक अनुभव तीव्रता बने इंटेंसिटी ले लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसी तीव्रता है नहीं है तो फिर जीवन एक बंधन मालूम होगा और वो जीवन का कसूर नहीं वो आपके शिथिल अतीव्र ढीले ढाले सुस्त और प्रमादी जीवन का लक्षण है वह आप जीना नहीं सीखे इस बात का सबूत है जीना मेरी दृष्टि में या कभी भी जब जीवन को आप जानेंगे तो आपकी दृष्टि में भी प्रति पल एक दांव है एक जुआ है उस पर सब कुछ लगा देना है जो सब कुछ लगा देता है वही सब कुछ को जान भी पाता है हम कुछ लगाते ही नहीं हमारा सब झूठा सब साप्तिक है न हमने कभी श्रद्धा की है पूरे प्राणों से न कभी प्रेम किया है न कभी हंसे हैं न कभी रोए हैं एक स्मरण मुझे आता है विजयनगर के राज्य में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ उसकी सत्तरवीं वर्षगांठ राजधानी में मनाई जाती थी राज दरबार में मनाई जाती थी दूर दूर से उसे प्रेम करने वाले और उसे श्रद्धा करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे वे अनेक अनेक भेंट लाए थे बहुमूल्य से बहुमूल्य राजा आए थे धनपति आए थे बड़े कुशल संगीतज्ञ आए थे सब भेंट लाए थे राजमहल में दरबार भेंटों से भर गया था और तभी द्वार पर एक भिख मंगे ने आके खबर की कि मैं भी कुछ भेंट लाया हूं मुझे भी भीतर प्रवेश मिल जाए लेकिन कपड़े उसके फटे थे दीन दरिद्र था द्वारपाल लौटाने लगे वो रोने लगा और उसने कहा क्या करते हैं मैं भी कुछ भेंट लाया हूं मुझे भीतर तो जाने दे लेकिन भिखमंगे को कौन भीतर आने दे लेकिन उसकी आवाज उसका रोना उसका चिल्लाना भीतर तक पहुंच गया संगीत को खबर मिली उसने कहा कि जरूर आ जाने दे जो भी वो लाया है भिखमंगा ही सही भेंट तो प्रेम की होती है जरूर कुछ लाया होगा वो भिकमंगा ज्यादा उम्र का नहीं था मुश्किल से 40 वर्ष उसकी उम्र थी वो द्वार में आया हजारों लोग राज दरबार में थे वो भीतर लाया गया वो संगीतक के चरणों में झुका और उसने कहा कि हे परमात्मा मेरी शेष उम्र संगीतज्ञ को दे दो और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए उसी क्षण उसके प्राण निकल गए ये ऐतिहासिक घटना है कोई कहानी नहीं वे हजारों लोग खड़े रह गए दम ऐसी भेंट न तो कभी देखी गई थी न सुनी गई थी लेकिन पूर्णता के क्षणों में भी पूर्णता के क्षणों में ही ऐसी संभावना घटित हो सकती है पूरे प्राण फिर जो भी चाहते हैं वो अगर घटित हो जाए तो कोई मेरेकल नहीं कोई चमत्कार नहीं पूरे प्राणों से उठी प्रार्थना उठने के पहले पूरी हो जाती है और पूरे प्राणों से उठी आकांक्षा शब्द बनने के पहले सत्य हो जाती है और पूरे प्राणों से चाहे गए स्वप्न रूप लेने के पहले यथार्थ हो जाते हैं लेकिन पूरे प्राणों से न हमने कभी कुछ चाहा है न पूरे प्राणों से हमने जीने की कला सीखी है 
इसलिए जीवन एक बंधन मालूम होता है पूरे प्राणों से जो जीता है वो निरंतर स्वतंत्रता में जीता है वो हमेशा फ्रीडम में जीता है उसके लिए कोई मोक्ष कहीं नहीं प्रतिपल वो मोक्ष में जीता है इसलिए कोई मोक्ष स्वर्ग में नहीं है कोई मोक्ष आकाश में नहीं है वो है जीवन की परिपूर्णता से जीने की कला में रविंद्रनाथ मरने को थे एक मित्र ने कहा कि रविंद्रनाथ अब अंतिम क्षण आ गए जीवन की संध्या आ गई अब तुम प्रार्थना करो प्रभु से कि जीवन मरण से छुटकारा दिला दे आवागमन से मुक्त कर दे रविंद्रनाथ ने आंखें खोल ली जो बंद थी और वे हंसने लगे और उसने कहा रविन्द्रनाथ ने कहा अपने मित्र को कि परमात्मा ने जो जीवन मुझे दिया था वो इतना धन्य हुआ मैं उसे पाकर इतना कृतार्थ हुआ कि मैं किस मुंह से कहूं कि मुझे जीवन से छुटकारा दिला दो एक ही प्रार्थना अंतिम क्षण में मेरे हृदय में होगी कि अगर मुझ में जरा भी पात्रता हो तो हे प्रभु मुझे बार बार अपनी दुनिया में वापस भेज दे अगर जरा सी भी पात्रता हो मुझ में तो मुझे बार बार अपनी दुनिया में भेज देना तेरी दुनिया बहुत सुंदर थी और अगर कहीं कोई कुरूपता मुझे दिखी होगी तो वो मेरे देखने का दोष रहा होगा वो मेरी भूल रही होगी और तेरी दुनिया में बहुत फूल थे अगर कांटे गड़ गए होंगे तो मेरी कोई गलती रही होगी अगली बार आऊं तो और समर्थ होकर आऊं ताकि तेरे जीवन के आनंद को और भी अनुभव कर सकू गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में एक अद्भुत प्रयोग किया था शायद आपके ख्याल में न हो क्योंकि गांधी के शिष्यों ने उसे छिपाने की पूरी कोशिश की उस प्रयोग की चर्चा पूरे मुल्क में नहीं हो सकी गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में एक छोटा सा प्रयोग किया था शायद उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग वे एक नग्न युवती को लेकर रात सोने लगे थे ताकि वे ये पूरा का पूरा अनुभव कर सके कि उनके मन में कहीं अब भी कोई वासना की रूपरेखा कहीं कोई अब भी शरीर का आकर्षण शेष तो नहीं रह गया है प्राण जब पूरे के पूरे प्रभु की तरफ बहने लगे हों तो शरीर की तरफ बहने को मन में कोई भाव शेष नहीं रह जाता है इसका परीक्षण कर ले पहचान कर ले खोजबीन कर ले। लेकिन इसके पहले की प्रयोग करें उन्होंने अपने कोई बीस निकटतम मित्रों को पत्र लिखे और उनसे पूछा कि मैं ये प्रयोग करने को हूं इसके पहले कि मैं प्रयोग करूं तुमसे पूछ लेना चाहता हूं कि तुम राजी हो सहमत हो तुम्हारा कोई ऐतराज तुम्हारी कोई तुम्हारा कोई विरोध तो नहीं बीस जो पत्र लिखे थे उन्नीस पत्रों का जो उत्तर आया उसकी इबारत करीब करीब ऐसी थी कि आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं आप जो भी करते हैं ठीक करते हैं लेकिन इस प्रयोग को ना करें तो बड़ी कृपा होगी इससे बड़ी बदनामी हो जाएगी इससे ये होगा इससे वो होगा सभी का रूप यही था कि आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं लेकिन वो लेकिन सबके पीछे आ जाता था गांधी पढ़ते और पत्र को एक तरफ रख देते और कहते जहां लेकिन आ गया वहां पहले कही गई सारी बात झूठी हो गई मिथ्या हो गई आप बड़े महात्मा हैं लेकिन अब लेकिन की क्या जरूरत है बड़े महात्मा के साथ अच्छा होता कि कहते कि आप छोटे आदमी हैं इसलिए वो कम से कम सच होता ईमानदारी का होता ऑथेंटिक होता प्रमाणिक होता लेकिन 20 पत्रों में एक पत्र जरूर था जिसे गांधी हाथ में उठा के खुशी के आंसुओं से भर गए वो जेबी कृपलानी ने एक पत्र के उत्तर में लिखा था उस उत्तर में क्या आप मुझसे पूछते हैं तो मैं हैरान हो गया अगर मैं अपनी आंखों से आपको व्यविचार करते भी देख लू 
तो पहला शक मुझे अपनी आंख पर होगा आंख पर नहीं पहला शक मुझे अपनी आंख पर होगा आंख पर नहीं और आप मुझसे पूछते हैं तो मैं हैरान हो गया हूं मैं आपसे पूछता तो ठीक था ऐसे लोग जीवन को इस भांति देखने वाले लोग लेकिन हम अपनी आंख पे शक नहीं करते हम पूरे परमात्मा पे ही शक कर लेते हम कहते हैं ये जीवन ही बंधन है हम कहते हैं ये जीवन ही असार है हम कहते हैं ये जीवन ही बुरा है और एक बार भी ख्याल नहीं आता कि कहीं मेरी आंख ही तो कुछ गलत नहीं देखती कहीं मेरी आंख ही तो बुरी नहीं धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जिसे अपनी आंख पर शक आता है अपने चित्त पर शक आता है अपने होने के ढंग पर शक आता है अपने पर संदेह आता है लेकिन इस विराट जीवन पर नहीं वो आदमी धार्मिक है वो आदमी रिलीजियस है और वो आदमी जीवन की कला सीख सकता है क्योंकि जिसे स्वयं पर संदेह आता है वो स्वयं को बदलने का कोई उपाय कर सकता है और अगर जीवन पर संदेह आता है तब तो एक ही उपाय है कि पीठ करो जीवन की ओर और, और भागो पलायन करो छोड़ो निषेध करो त्याग करो धीरे धीरे ग्रेजुअली मरने का उपाय करो जीवन से हटो और मृत्यु की तरफ जाओ जीवन की कला का इसलिए पहला स्मरणीय बात यह है कि मैं कहीं गलत हूं अगर जीवन मुझे बंधन मालूम होता है दुख मालूम होता है पीड़ा मालूम होती मैं कहा गलत हूं तो मेरे गलत होने की सबसे पहली भूमि है कि मैं औपचारिक हूं मैं फॉर्मल हूं ऑथेंटिक नहीं प्रमाणिक नहीं मेरा होना एक झूठ है मेरे शब्द झूठ हैं मेरे इशारे झूठ हैं मेरी आंखें झूठ कहती हैं मेरा सब कुछ झूठ है इस पर चिंतन इस पर ध्यान बहुत जरूरी है कि मैंने कहीं कोई झूठा व्यक्तित्व कोई फॉल्स पर्सनैलिटी तो खड़ी नहीं कर ली हम सब ने खड़ी कर ली है बचपन से ही जहर के बीज बोए जाते हैं कि व्यक्तित्व झूठा हो जाता है लेकिन जब होश आ जाए तभी व्यक्तित्व को सत्य बनाने की दिशा में कुछ किया जा सकता है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि एक एक पल को प्रमाणिक रूप से जीने की हिम्मत और साहस और कोशिश स्मरण पूर्वक माइंडफुली एक एक क्षण को पूरी तीव्रता से जीने का प्रयास साधना का अनिवार्य अंग है तो अब जब रोए तो परिपूर्णता से पूरे प्राणों से हंसे तो पूरे प्राणों से मैत्री तो पूरे प्राणों से भोजन भी तो पूरे प्राणों से स्नान भी तो पूरे प्राणों से सोए भी उठे भी तो पूरे प्राणों से जैसे प्रतिपल जो आ रहा है वो दोबारा नहीं आएगा वो एक ही बार अनुभव से गुजरना है उस रास्ते से दोबारा गुजरने की कोई संभावना नहीं है वो पल फिर ना आएगा वो अवसर फिर ना आएगा तो जिससे एक बार गुजरना है मैं पूरे होश से पूरा जागा हुआ पूरे प्राणों से गुजर जाऊं मेरा टोटल व्यक्तित्व मेरा समग्र व्यक्तित्व समाहित हो जाए संलग्न हो जाए एक तान हो जाए तो आप धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ना शुरू होगा कि जीवन के बंधन गिरने लगे बंधन आपके शिथिल जीने में थे तीव्रता से जीते ही तत्ण गिर जाते हैं लेकिन प्रयोग करना पड़े साधना करनी पड़े उस दिशा में कुछ कदम उठाने पड़े उस दिशा में कुछ स्मरण पूर्वक 
रोज रोज प्रतिपल होश रखना पड़े कि मैं कहीं झूठा जीना तो शुरू नहीं कर रहा हूं 